许多人童年的噩梦就是容嬷嬷拿着针扎紫薇的画面。小时候，我们痛恨她和皇后，恨不得钻到电视里打他们一顿。然而，过了很多年后，重温《还珠格格》，我们发现，比起山无棱天地合的爱情誓言，容嬷嬷那份忠心耿耿的伟大毫不逊色。本期我们就聊一聊，作为皇后的容娘，容嬷嬷也算是皇后的半个亲妈了，一直不顾身份卑微，尽心尽力在皇后身旁，一切都是从皇后的角度去考虑。皇上每次勃然大怒，容嬷嬷都第一时间揽下所有责任，即使是牺牲自己的生命，也在所不辞。可以说，容嬷嬷所做的所有坏事，都是为了皇后的幸福着想。那么，容嬷嬷是出于什么原因要为皇后做这些坏事呢？首先，咱们从小燕子说起。小燕子刚入宫，她的身份请凭一句：“皇上，难道你不记得，十九年前大明湖畔的夏雨荷吗？”和几幅字画、扇子，这不值得怀疑吗？皇家血脉总归是一个严肃重要的事儿。皇后一直不信小燕子是皇上亲生的，结果她果然是假的。不仅是假的，还和皇上有灭门这样的血海深仇。同时，《还珠格格》是后宫的艺术，又如此高调，还如此得宠。如果放到现实的皇宫里，那对小燕子看不惯的人肯定不在少数。再加上小燕子的做派，她是大杂院长大的孤儿，难觅隐器，皇宫内院最讲究的尊卑纲常的地方。萧燕姿让太监宫女和她一块坐着喝酒，自己大呼小叫的，很失体统，在宫里是个突兀的存在。皇后容嬷嬷他们看小燕子，就像有些人看某些人突然红了那种不爽又不屑的心态一样，而且身份还没搞清楚，能不防着吗？更重要的一点，《还珠格格》和五阿哥走得近，五阿哥人品贵重，是乾隆最看好的皇子，而皇后还有一个十二阿哥。可是皇上不喜欢永吉，更没有培养其为储君的意思，反倒是五阿哥颇得胜券。所以皇后就更不喜欢被五阿哥博宠的《还珠格格》了。咱们再说到紫薇，他们是尔康他们家送进宫的，走的就是令妃的路线。一个宫女，你想一想，整日在皇上面前刷脸、刷才艺、唱歌、弹琴，还和皇上彻夜下棋。彻夜，外人可不知道紫薇天天深情地望着皇上，是因为辱目之死，只会想这宫女也不知道安的是什么心。从皇后和容嬷嬷眼里，这就是令妃为了顾侍送进宫的红妹子，还对了皇上的胃口。令妃的令是美好的意思，但是皇后他们眼里恐怕就是巧言令色的意思。她颇有心机，在皇帝面前十分温柔，心思也大，出身不高，却盛宠不衰。而皇后呢，是继后，在皇上心里的地位比不上孝贤纯皇。她这个人言语直率，原则性也强，不会讨皇上的喜欢。帝后之间的关系只能越来越紧张。所以，通过以上无数错综复杂的关系吧，容嬷嬷为了皇后，必须要采取一定的手段来应。小燕子、紫薇这些人虽然是电视剧里的正派，但是对于容嬷嬷来讲，那就是敌人，对皇后的利益有着巨大的威胁。或许容嬷嬷的手段多少残忍了些，但是她从来没有为自己争抢过什么，她的一切全是为了皇后。无论皇后荣华富贵，还是削发为尼，容嬷嬷都陪着皇后。在第三部里，皇后生病去世，容嬷嬷说了句“奴婢伺候您来了”，就切腹自尽。主子坏，就为他尽坏事，同时尽量保护他不受伤。主子良心发现，他也可以伴其左右吃斋念佛，情深至此，忠心耿耿，连那些山盟海誓，我想都要自愧三分吧